ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഫേമിനകത്ത് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് അതിലൊന്നാണ് പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഉണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ട് പേയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാഷിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററീസ് മാനേജ് ചെയ്യണം റിസീവബിൾസ് പേയബിൾസ് ഇതിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഇതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അധികം ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് കുറവുമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ബാലൻസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കീപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫേമിനകത്ത് വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് വരികയാണ് ഒരു പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അത് നമുക്ക് റീപ്പ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് റീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അധികം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കമോഡിറ്റീസ് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷേ ഒരുപാട് കൂടുതലും ആയിരിക്കരുത് അത് കാരണം ക്യാഷ് നമുക്ക് ഒരു ക ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന പണത്തിന് ഒരിക്കലും മൂല്യം വർദ്ധിക്കില്ല അല്ല നമ്മൾ അത് എന്തിലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിനൊരു മൂല്യം കൂടുന്നുള്ളൂ അഡീഷൻ അഡീഷണൽ വാല്യൂ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പണം ഐഡിയലായിട്ട് ഒരിക്കലും വയ്ക്കരുത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഫണ്ടിൻ്റെ നീഡ് നമുക്ക് അറൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസും വരാം അതും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ബജറ്റ് ചെയ്യണം ഒക്കെ ആൻറ്റിസിപ്പേഷനാണ് മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് ഒരിക്കലും അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറവേ വരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഐഡിയലായി കിടക്കുന്ന പണത്തിന് പിന്നീട് ഒരു മൂല്യവർദ്ധനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷിനെ എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഐഡിയലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കരുത് അപ്പോൾ ക്യാഷിന് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ സംഭവിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോമിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കരുത് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റാതെ വരും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോവും പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ തടസ്സം സംഭവിക്കാം അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ തന്നെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവ
ടു ഈക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈക്വിറ്റി ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഈക്വിറ്റി ആണ് ഡെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്നും പറയാം ഈ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ടു ഈക്വിറ്റി റേഷ്യോ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വിറ്റീൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫേമിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ പറയും ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫേമിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജിനെയാണ് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡെപ്റ്റ് ടു ഈക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്തത് വരുന്ന റേഷ്യോ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് കറൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വാരിയബിൾസാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഓവർ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒരു ഫേമിന് ആ ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫേമിന് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടൈംലി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഹയർ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഹയർ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി ടു പേ ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ സ്ട്രെസ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹയർ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കാൻ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ടൈം സ്പാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കത് ക്യാഷായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിനെ ഈ ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ അസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ക്യാഷ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ പിന്നെ ക്യാഷ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള പേരുകളും കൂടിയുണ്ട് ക്യാഷ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ ഈ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വേണ്ടി വെച്ചാൽ ആ ഫേമിന് ആ ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കമ്പനി ഹാവ് ഹയർ കേപ്പബിലിറ്റി ടു പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത റേഷ്യോ വരുന്നത് ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ ആണ് ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പ
ക്യാഷ് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈക്കിൾ അവിടെ എങ്ങനെ നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലെസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രീസിനെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ്സ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേജാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കിക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗേജാണ് ടു മെഷർ ദ ടു മെഷർ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ടു പേ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗേജ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് ഗേ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും അത് തന്നെയാണ് കറൻറ്റ് റേഷ്യോയും അത് തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സിനെ മാത്രമാണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഫിഗർ ഓക്കെ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രീസിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഇൻവെൻട്രീസ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്യാഷായി മാറില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം ലിക്വിഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്വിക്ക് റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ ഹയർ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫേമിന് ഡെപ്റ്റ്സ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എ ഹയർ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ടു പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു റേഷ്യോ വരുന്നത് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒ ഇ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നെറ്റ് ഇൻകം പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഫേമിനകത്ത് ഈക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത ആ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഫേം ഒരു നൂറ് രൂപ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തു നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രൂപയാണ് എന്താ പറയുക ഈക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലായിട്ട് റേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വേറെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ നൂറ് രൂപ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയണത് ടാക്സൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഈ നൂറ് രൂപയിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചെയ്യണം നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം ആണ് നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ചെയ്താൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ കൊടുത്ത രണ്ട് രൂപയുടെ മുകളിൽ എത്ര റിട്ടേൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ അൻപതാണ് ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഈക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്
പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്യൂട്ടേഷൻ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഫോം കെ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർലി നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മെന്നാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള വേജസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള റെൻറ്റ് ടൈംലി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഫേം പിന്നെ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എക്സസ് എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഐഡൽ ഫണ്ട്സ് വിച്ച് ഗിവ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണത് അതിനൊരു അഡീഷണൽ വാല്യൂ സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് വിച്ച് ഗീവ്സ് നോ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡേഞ്ചറാണ് പിന്നെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് മേ ഫോൾ ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഷെയർ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഫോൾ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അഡിക്കേറ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ വാല്യൂ ഒക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പതിക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ആലോചിക്കില്ലല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്താൽ പോരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുള്ളൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ എൻകറേജ് സ്പെക്കുലേഷൻ സ്പെക്കുലേഷനിലേക്ക് നയിക്കാം മോഹ കച്ചവടം മാർക്കറ്റിൽ അതായത് ഒരുപാട് ഫണ്ട് കയ്യിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഫേമാണ് അവർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നടത്തുന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ കമ്പനി തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്പെക്കുലേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി മേ ബി എൻകറേജ് ഇൻക്രീസ് ദ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജിന് ലോസസിനൊക്കെയുള്ള കാരണമാണ് ഈ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പോ പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു എവ്രിവാൺ